43rd question ல பாத்தீங்கன்னா இன்டக்ஷன் மோட்டரோட ஒரு characteristics கொடுத்து கீழ ஒரு நாலு ஆப்ஷன் கொடுத்து இதுல எந்த characteristic வந்து இதுக்கு சூட் ஆகும்ன்ற மாதிரி சொல்லிருக்காங்க சோ நாலு डिफरेंट கொடுத்துருக்காங்க சோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணப் போறோம்னா இந்த இன்டக்ஷன் மோட்டரோட characteristicsல எது மேட்ச் ஆகுதுன்றது நம்ம பார்க்க போறோம் first பாத்தீங்கன்னா அவுட்புட் கு பவர் ஃபேக்டர் கு ஒரு characteristic டிரா பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு பாருங்க அவுட்புட் இன்கிரீஸ் ஆக இன்கிரீஸ் ஆக இந்த பவர் ஃபேக்டரும் இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போகும் பட் இந்த இந்த characteristic இது கூட மேட்ச் ஆகுதா செக் பண்ணுங்க இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போயிட்டு இருக்கு திரும்ப ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்ட் ரீச் ஆயிட்டு டிக்ரீஸ் ஆகுது அப்ப கண்டிப்பா இந்த ஃபர்ஸ்ட் அவுட்புட் அண்ட் பவர் ஃபேக்டரோட கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட்ல என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படினா அவுட்புட்க்கு எஃபிஷியன்சிக்கு அதாவது லோட் எஃபிஷியன்சி இந்த கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இது என்ன ஆயிட்டு இருக்கு அவுட்புட் இன்கிரீஸ் பண்ண இன்கிரீஸ் பண்ண எஃபிஷியன்சி இன்கிரீஸ் ஆயிட்டே இருக்கு அட் சர் s ஸ்லிப் ஈக்குவல் டு r2 x2 ன்ற பாயிண்ட் ரீச் ஆனோனே என்ன ஆகுது அப்படினா அது டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது அதாவது ரோட்டார் ரெசிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை ரோட்டார் ரியாக்டன்ஸ் இந்த வேல்யூ வரும்போது டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிக்குது இப்போ இந்த கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் கூட மேட்ச் பண்ணி பாருங்க இங்க இன்கிரீஸ் ஆகிட்டே போகுது ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்ட்ல இருந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதா அப்போ இந்த அவுட்புட் எஃபிஷியன்சியோட கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க சோ ஆப்ஷன் C தான் ரைட் ஆன்சர் அடுத்து என்ன கரெக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்காங்கன்றதும் பாக்குறோம் சோ அடுத்து என்ன இருக்கு அப்படினா ஸ்பீட் அண்ட் டார்க் ஸ்பீட் அண்ட் டார்க்ல என்ன ஆனா ஸ்பீட் இன்கிரீஸ் ஆக இன்கிரீஸ் ஆக டார்க் இன்கிரீஸ் ஆகுது ஒரு சர்ட்டன் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் டிக்ரீஸ் ஆகி ஜீரோ பாயிண்ட் ரீச் பண்ணிடுது பட் இங்க பாருங்க சர்ட்டன் பாயிண்ட் ரீச் பண்ணுது பட் இங்க ஜீரோ பாயிண்ட் எல்லாம் ஜீரோ வேல்யூவ ரீச் பண்ணல சோ அப்ப கண்டிப்பா இதுவும் கிடையாது சோ எந்த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் மேட்ச் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த எஃபிஷியன்சி அவுட்புட் ஆர்எல்ஸ் லோட் எஃபிஷியன்சி கேரக்டரிஸ்டிக் தான் மேட்ச் பண்ணுது